Ginang Medicaccio, Ginang Ofelia Marcelo, Ginoo at Ginang Mario Sagum, Ginoo at Ginang Edwin Miranda, Ginang Josie Jamse, Ginoo at Ginang Magno Gibara, Ginoo at Ginang Agustin Vinyas, Ginoo at Ginang Marlon Bautista, Ginang Aida Manio. Isama din po natin ang para sa kaarawan ni na Lita de la Cruz, Ana Bautista, Jojo Gamboa, Amor Pina Flores, at Magdalena Guevara. At para po sa intensyon ni Isidora de la Cruz. Isama din po natin ang para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Clemente, Rosenia, Ruby Rose, Jesus, Lamberto, at Ismael. Magsitayo po ang lahat at atin pong papurihan pasalamatan ang ating Panginoon sa pamumuno ng ating Kura Paroko, Father Pete Sichon. sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Ito Santo. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Magandang gabi sa inyo lahat. Pakibati muna mga kapatid at ibigay ang kagandahan ng oras na ito sa ngala ng ating Panginoon. Maraming salamat. Mga kapatid, marapat lamang na matuto tayo makinig hindi sa ating mga tenga kundi sa ating mga puso upang lumago, lumalim ang pagkaugat ng mabuting balita sa ating pagkatao at magkaroon ng labis-labis na bunga sa araw-araw nating pamumuhay. Pakiyuko ang iyong ulo at hilingin muna ang kapatawaran sa Diyos Ama. Lalo-lalo na sa mga pagkakataong hindi naman talaga nagyayamot ang kanyang salita sa ating puso.
aming makapangyarihan. Kalugdan mo po kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Su Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa aklat ni Papeta Jeremias. Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Helkias at isang saserdote sa Anatot sa lupain ng lipi ni Benjamin. Sinabi sa akin ng Panginoon, Pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, Huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan pagkat ako'y sa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig. Hinipo ang mga labi ko at sinabi, Hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa't mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakandungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama o Diyos ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang. Mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw puon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mo. Kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong iahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pakabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo pong lahat.
at sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabing dagat. Nilapitan siya ng makapal na tao, kaya lumulan sa isang daong at naupo roon. Samantalang ang mga tao ay nasa dalampasigan. At nagsalita sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga na ang wika. Ang isang magsasaka ay lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, ang ilang butil ay nalaglag sa tabi ng daan. At ito ay kinain ng mga ibon sa himpapawid nang sila ay dumating. Ang ilan ay nalaglag sa mga batuhan na doon ay walang sapat na lupa. Tumubo agad. Palihasa ay hindi malalim ang lupa. Datapot, pagsikat ng araw ay nalanta at tuluyan ng natuyo dahil sa kawalan ng ugat. Ang ilan ay nalaglag sa dawagan at nang lumaki ay ininis ng dawag. Ang iba naman ay nalaglag sa mabuting lupa. May namunga ng tig daan tig anim na po at tig tatatlong po. Ang mga may tenga ay makinig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Minsan pa magandang gabi po sa inyo lahat. Gabo ko at singa din yun Ang kala ko walang misa dahil may bagyo. <laughs> lakas ng ulan kanina eh. No? Bago ang misa, lakas ng ulan. No? Nagising nga ako sa ulan eh. <laughs> sa matulog pag umuulan pag, pag umuulan malamig ah uh, sabi ko hindi mo talaga mapipigil ang mga tao kapag banal na misa ang pinag-uusapan yeah misan nga po nagmisa ako sa pulong gubat alas 10 ang misa na, na traffic ako dito sa may pulong palasan ang alas 10 naging alas 11 hindi pa rin umalis sa mga tao. Opo. Tumawag ako ng nas, alas 9, nasa Pulong Palasal ako. Sa ginagawa po yung daan eh, may bumaligtad pala na trailer, truck doon. Hindi ko po alam yung daan, tawag ako sa, kay Chris. Saan ako pwede magre-route? Bumalik pa po ako doon sa may talang. Lumabas ako sa may tangos. At hindi umalis sa mga tao. Pagdating talaga sa salita ng Diyos, hindi mo ma... Hindi sila magsasawa. Parang kayo. Oo nga. Pero kung minsan, ako rin po, ayaw ko na mag-humilya eh. Pagkatapos ng humilya, may magsasabi sa'yo, amo, ang ganda ng humilya mo. Pag naman tinanong mo kung ano yung humilya ko, ano yung humilya mo, basta maganda. <laughs> Oo, basta maganda. Bang... Hindi alam po ba? O kaya yung iba naman natatandaan lang yung biro. Hindi, na nata, hindi, hindi natatandaan ang mensahe. Eh ala na po problema yun eh. May ma natatandaan ba o wala? Ang pinag-uusapan po, may tumatalab ba? Nagtatalaban ba? Yung ganun. Ang salita ng Diyos at ang ating buhay. Yun po ang mahalaga doon eh. Hindi yung gaano kaganda ang salita ng Diyos. Hindi gaano kalalim, kundi gaano ito tumatalab. O ang tinatawag po natin pagtatalaban ng salita ng Diyos at ng buhay ng tao. 
Sabi nga po dito sa huling parte ng ating banal na kasulatan, pakinggan niyo po. Ah, ito kapag sinabi ng ating Panginoong Hesus ito, ang ibig sabihin, malaman ang aking sinabi. Kapag sinabi po niyang, ang mga may tenga ay makinig. Let those who have ears hear, sabi niya. Lahat ng mga may tenga makinig. Kapag po sinabi ng Panginoon ito sa mga uh, ebanghelyo, nangangahulugan po na ang aking sinabi ay malalim. Mayroon akong malalim. May malalim na mensahe ang aking Ama. Oo nga, saan nga ba tayo dapat makinig? Ang mga may tenga ay makinig. Pagmasdan niyo po ang salitang uh, puso sa Ingles, heart. Ang nakapagit na, alisin mo yung dalawang letra sa unahan at saka sa huli. Ear. Ear. Tenga. Tenga, di ba? Ear. Eh, saan nga ba tayo makikinig? Kundi sa? Tenga. Opo. Sa tenga. Lahat ng may tenga, sabi ng Panginoon, ay makinig. Pero alam niyo po, hindi lang po ang tenga ang dapat, hindi lang dapat ang tenga ang makinig. Pati na ang puso ay dapat umintindi. Kung ang tenga ay nakakarinig, ang puso po ay nakakaintindi. The ear has to hear and the heart has to understand. Ang tenga ay dapat makarinig. Ang puso ay dapat makaintindi. Kapag ang tunay na pag-iintindi sa salita ng Diyos o ang mga binhi na sinasabi sa ating balal na kasulatan ay tunay nating ginawa sa pamamagitan ng pagbubungkal ng ating puso. Kasiguraduhan po, mararating at mararating ng mabuting binhi ang pakay niya sa ating buhay. Kaya po, sa ating banal na kasulatan ngayon, sabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng isang talinghaga. Talinghaga po, sila yung mga storya na ginagamit ng ating Panginoon sa Kristo upang, malalim na ipaab- upang ipaabot ang malalim na mensahe ng Panginoong Diyos. Mga gawa po ito, gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung baga, eh, mahilig gumawa ng istorya ang Panginoon. <laughs> mahilig gumawa ng istorya ang Panginoon. Pero, istoryang may kalaliman. Ang mensahe, ang pinag uusapan. Eh, sino ba naman ang tangang tao o magsasaka na, mag, na maghuhulog na binhi sa, binhi sa, tawag dito, sa, sa lupa na mabato? Meron po ba o wala? Wala. Sino ba naman maghasik na mabuti binhi sa, mara, sa, ano, tawag dito, madam o? Wala. Sino ba naman maghasik ng mabuting binhi sa, sabi natin, matinik na lupa. Wala. Wala. Pero sinasabi lang ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Ganun lang po yung sinasabi niya. Isang malalim na mensahe sinasabi niya. Hindi lang sa mga, ma, hindi lang sa mga mabubuting tao. Ang mensahe niya ay para, pati na rin sa mga masasama. Hindi lang sa mga ma, matutuwid. Pati na rin sa mga tao may kabaluktutan. Hindi lang sa mga tao may pinag-aralan. Pati sa mga tao wala. Ang mensahe, ang salita ng Diyos, ang biyaya niya ay para sa lahat. Pero ang problema nga lang po kung minsan, ang salita ng Diyos o ang kanyang biyaya ay tinatanggap lang po ng, uh, ng ating ibang kapatid sa tenga. Hanggang tenga lamang. Para bang, eh kahit na mabato, kapag yan eh binungkal mo, Magiging, magiging ano yan, magiging matabang lupa yan. 
kahit na maraming tinig dyan, kapag inayos mo yan, inalis mo yan, ba, siguradong tutubo at tutubo. Eh kahit na nga po, sabihin natin madamo yan, uh, dahan-dahan mong inayos itong, uh, ang inayos ito at ginawa mo pang pataba ang mga damong yan, nako, magbubunga at magbubunga ang salita ng Diyos. Sa banal na misa ito ay pinapaabot po sa atin na kailangan may pagtatalaban ang pananalita, ang banal na pananalita ng ating Panginoong Iso Kristo na galing sa Diyos Ama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Magiging, gusto niyo po bang maging mataba? Si Ana kasi niloloko ko kanina eh. Hindi raw, hindi raw ganito kasi sinasara ko po yung yung uh, kasulya. Hindi na masara-sara. Sabi niya, among hindi ganyan ang pagpapakatiwakal. Sabi niya, <laughs> hindi raw ganyan, hindi raw ganito ang pagpapakamatay. Eh lahat naman po tayo gusto natin tumaba eh. Lalong-lalo na ang ating mga puso. Nako. Sabihin, sabihin ba lamang gwapo ako ay, ay, yung bola na yun. <laughs> Hindi na tumataba ang puso ko dun. Pero, sabihin nilang mabait ako, ay, tataba ang puso ko. Oo. Sabihin nilang, uh, ma ma maamo ang kalooban ko, naku, nakatataba, nakatataba ang puso po yan. Sabihin po nilang mabait ako, ay, nakatataba ang puso yan. Hindi po ba't ang kabaitan? Hindi po ba't ang karunungan? Hindi po ba't ang kagandahan ng kalooban? Hindi po ba't ang pagkakawang gawa? Ay tunay na nakapagpapataba ng ating mga puso dahil ito ang salita ng Diyos na nananahan sa ating puso. Kapag ay yung tao yan marunong magpatawad, hindi po ba't nakatatawa ng puso yan? Ang tao yan magpakumbaba. Ang tao yan matulungin. Ang lahat ng ito ay tunay nga nakatataba sa ating puso parang isang matabang lupa na lumalago at namumunga ang salita ng Diyos. Hindi lang tingi isang daan o hindi lang tingi tatlong po, hindi lang tingi anim na po, kundi hanggang umabot pa ng tig isang daang uhay ang butil ng palay na sa atin ay magbubunga kung ang ating mga tenga ay marunong makinig at kung ang ating mga puso ay marunong naman po umintindi sa banal na pananalita ng ating Diyos Ama. Ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magsitayo po kayo. At bukas loob tayong dumulog sa ating Ama na siyang tumawag sa atin bilang kanyang mga anak upang magkaisa makaisa niya sa kanyang paghahari. Ang ating tutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Aming Ama, marapatin mo ang iyong mga lingkod sa pamumuno ni na Papa Francisco at lahat ng mga obispo ay lumago sa pakikipagugnayan sa iyo sa pamagitan ng pananalangin at paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Mapasa amin ang kaharian mo, patnubayan ng mga pinuno ng bawat bansa, upang maunawaan nila ang kanilang tungkulin na tumulong sa kaganapan ng iyong paghahari sa pamagitan ng mapayapang pakikipagkasunduan at pagtutulungan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Kukupin mo ang lahat ng mga nahihirapan at sa lahat sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay at bigyan mo sila ng kakanin sa araw-araw, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Matutuhan nawa namin lahat na natitipon sa harapan mo ang hingi ng mga bagay na tunay na mahalaga sa aming buhay, matibay na pananampalataya at bukas palad na pagtulong sa aming kapwa, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Hilingin mo na ngayon ang iyong sarili pangangailangan. Ama, narito ang iyong mga anak na nakahandang 
palaguin. At pagkaroon pa lang sapat na bunga ang iyong balala salita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po ang iyong mga anak na handang tumugon sa pagmamahal mo. Tunghayan mo po ang mga kahilingan nararapat sa aming pagsunod sa iyo hanggang sa maging ganap ang iyong paghahari kasama na iyong anak sa patnubay ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsipo ng lahat.
Dalangin kayo mga kapatid upang ating paghain pati na ang ating mga sarili ay kalugdala Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin niwa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin mo po ang ginaganap ngayon ng iyong mga anak at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lupa mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang balal mong alan ay magkamit ng karangalang tunay na kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon at sumayin niyo sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyo likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipin at palayain. Kahit siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin na loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iyon at sakrus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, hinilipon namin na gawin mong balal ang mga kalod na ito upang para sa amin ay maging katawan tugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, Ama. Hinati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ibinigay ang kali sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nung bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag sa akin.
ang misteryo na ating palanampalataya. Nagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kahit tinihalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang makapaglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, Lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Pasyano ang aming Obispo at ang Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila. Patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ama, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasala sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawa lang hanggang Tumawag tayo sa ating Ama sa dasal ni Tinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Kamiya dya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at pilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yeso Cristo. Sabagat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang pananampalataya ng iyong buong iglesia at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban 
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan na salibutan. Mapalad tayo sa pagpapalakas na ginagawa niya sa kanya balal na hapunan upang ating namang tagkilikin ang kanya balal na salita hindi lamang sa ating mga tainga kundi sa ating mga puso upang ito ay magkaroon ng bungang labis-labis. Panginoon, hindi ako, ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
magsitayo po ang lahat. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga batang kumanta, mawit sa ating balalamisa, maraming maraming salamat. Palakpakan po natin ang mga Sa mga matatanda, huwag na kayo kumanta. <laughs> sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang balal na misa, humayo kayo lahat sa tunay na kapayapaan. Salamat sa Para Diyos. Para natin ang Panginoon. Salamat po. Uh...